हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल खलो नस्ते 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 गतिरथा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल खलो नस्ते 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 गतिरथा ओके ठीक है चलो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं हम लोग नमो विष्णु पादाय कृष्ण वेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कलिपनोशन धर्म संस्थापक लोका नाम हितिण त्रिभुवने वन कन्या कर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे नमस्ता लिखो वंदे रूप सनातन गुरु गुरु श्री जीव गोपाल कौ सर्वस्य चाहम सर्वस्ष्टो मत स्मृत ज्ञान अपोहनम चेदेशमे विद्यो वेदांत वेदेव चाहम ओके आप लोग भी रिपीट कीजिए श्रुति भी प्रतिपन्ना ते श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा थास्य, निश्चला योगम अवाप्स्यसि तो यहाँ पे आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे वेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास एंड मेन इट रिमेन्स फिक्स इन ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देन यू विल डिवाइन कॉन्शियसनेस तो हिंदी में पढ़ता हूं मैं जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारा मन जो है हम लोग ये वेदों में जो दिया गया है कि ये यज्ञ करो ज्योतिषो में यज्ञ करो अश्वमेध यज्ञ करो इससे ये फल मिलेगा तो उससे जब हम लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे इससे लास्ट लोग में कहा था निर्वेदम उससे उदासीन हो जाएंगे हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग तो वैसे जब पोजीशन में पहुंच जाएंगे हम लोग और हम लोग हमेशा समाधि में रहेंगे हम लोग तब जो है हम लोगों को वो जो चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे तो लास्ट श्लोक में कहा था यदा ते मोह कलिलम जब हम इस जंगल को पार कर पाएंगे और यहाँ पे अभी वो कह रहे हैं कि जब हम हमारा मन इस आकर्षित नहीं होगा वेदों के इस पुष्प जैसे शब्दों से तब जो है हम लोग हमेशा जब समाधि में रह पाएंगे तब हमको वो दिव्य चेतना प्राप्त होगी तो यहाँ पे आज के श्लोक में अगर अपने चेतन चरण प्रभु बहुत अच्छा एक बोलते हैं बोलते हैं नॉर्मली फ्लावर इज डिस्क्राइब मतलब बहुत अच्छा उसको एक पॉजिटिव उसको एनोलॉजी में यूज किया जाता है कि ये दिस दिस इज सो गुड एज एज अ रोज या कितना अच्छा मतलब फूलों की तरह जो है तो ऑलवेज जो फ्लावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव यहाँ पे इसमें सेंस में यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पे भगवान जो है इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं 
जो फ्लावर जो है ना तो बोल रहे हैं कि वेदों के शब्द जो है ऐसे पुष्प जो जो है फ्लावरी लैंग्वेज जो है उससे आकर्षित नहीं होना है हम लोगों को और हमको हमेशा समाधि में रहना है समाधव अचला बुद्धि हमारा बुद्धि जो हमेशा समाधि में रहना चाहिए तब हम लोग योगम अब आपसे थे हम लोग योग को प्राप्त कर पाएंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समाधि का डेफिनेशन देते हैं अगर हम लोग जनरली हम लोग इंडिया में किसी को पूछे समाधि मतलब क्या तो लोग बोलते हैं आग बंद करके बैठो आ, अपना आराम से ऐसा हिमालय चले जाओ आग बंद करके तपस्या में फिर मुद्रा में लगा के बैठ जाओ तो देट इज नॉट समाधि हम लोग कई बार देखा हम लोगों ने क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ जब आग बंद करके बैठे हैं तो, तो उसका मन जो है मन तो चंचल है तो वो कुछ भी विचार कर सकता है अपने इंद्री भोग के बारे में सोच सकता है पैसे के बारे में सोच सकता है कुछ भी सोच सकता है लेकिन समाधि जो है उसका असली जो अः यहाँ पे प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि समाधि का असली जो मीनिंग है वो है कि वन हैज पढ़ता हूँ टू से दैट वन इज समाधि इज टू से दैट वन हैज फुली रियलाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस जब तक तो, मतलब उससे जब पूर्ण साक्षात्कार हो जाए कृष्ण भावना मृत का अब तभी समझना चाहिए कि वो पूर्ण समाधि में है जब उसको ब्रह्मन परमात्मा और भगवान ये हम लोगों ने काफी बार देखा है हम लोग ये तीन टाइप का रियलाइजेशन में ब्रह्मन रियलाइजेशन परमात्मा रियलाइजेशन भगवान रियलाइजेशन जब वो उसको समझ जाता है तब हम बोल सकते हैं कि वो समाधि में स्थित है वो तो समाधि मतलब जस्ट आंख बंद करके बैठना नहीं है बट टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे वो है समाधि तो वो हम लोग को अचीव करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान कृष्ण भी कई बार कहते हैं मा मनुस्मर युद्ध च मा मनुस्मर मतलब तुम तो अपना कर्म करते हुए तुम मेरा स्मरण करते रहो मेरा स्मरण करते रहो और काम करते रहो मेरा स्मरण करते रहो बट हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग देखें अपना जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कोई ऑफिस में जब कोई मतलब काम बराबर नहीं होता है तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं बहुत सारे कुछ बोलता है तो इरिटेट हो जाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए वी शुड ऑलवेज बी फोक हमारा जो मन जो है हमेशा भगवान पे केंद्रित रहना चाहिए एंड देट इज रियल समाधि तो वो जो परिस्थिति है वो हमको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और यहाँ पे प्रभुपा जी लास्ट में कहते हैं वन हैज ओनली टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा और हिज रिप्रेजेंटेटिव स्पिरिचुअल मास्टर तो हमको सिर्फ भगवान कृष्ण के जो आदेश हैं उसका पालन करना चाहिए जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनका आदेशों का पालन करना चाहिए और ऐसे करने से जो है हम लोग हमेशा अपने भक्ति में फोकस रहेंगे तो ये हम लोग को जरूर करना चाहिए तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ ऑलरेडी सुजाता ने हाथ उठाया हुआ है हरे कृष्णा यस सुजाता हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी आपके जो आपने बताया ब्रह्म परमात्मा और भगवान उसके बारे में जानते हैं वो भी समाधि फिर क्या है थोड़ा सा बता सकते प्रभु जी ये थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी तो हम लोग पहले भी देखा है यहाँ पे तीन टाइप का जो है भगवान का समझ होता है एक होता है भ्रमण जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का वो है दूसरा है परमात्मा रियलाइजेशन भगवान का जो परमात्मा जो विष्णु जो परमात्मा के रूप में है हमारे हृदय में है उसका रियलाइजेशन और भगवान जो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान जो गोलोक वृंदावन में है उनका रियलाइजेशन तो रूपा जी बहुत एक अच्छा एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए कि जैसे अभी हम लोग बाहर देखते हैं तो सन है तो आफ्टरनून में देखेंगे तो खाली हम लोग को लाइट दिखता है वो सन एक्चुअल सन नहीं दिखाई देता हम लोग सो मच लाइट सो मच लाइट तो जो मायावादी है या निराकारवादी है ये दे ऑलवेज टॉक ऑफ लाइट दे नेवर टॉक ऑफ लॉर्ड बट दे डोंट नो वेर दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम जैसे अगर कोई घर में अगर अगर लाइट है तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट सोर्स देर इज सम सोर्स ऑफ लाइट विच इज ट्यूबलाइट और बल्ब इफ दैट बल्ब इज नॉट दैट दैट लाइट विल नॉट कम तो वो लाइट आएगा नहीं तो वैसे ही भगवान है और भगवान का जो 
आभा है भगवान का जो उससे शरीर में से जो निकल रही है लाइफ तो दे आर टॉकिंग ओनली ऑफ दैट तो वो है ब्राह्मण रियलाइजेशन फिर है परमात्मा रियलाइजेशन जो मुनि लोग जो ऋषि मुनि लोग हैं उनको मानते वो जो अपने हृदय में परमात्मा है वो भगवान विष्णु उसको मतलब उसके ऊपर मानते हैं हाँ ब्राह्मण भी है लेकिन उसके ऊपर परमात्मा है लेकिन सबसे प्रभुपा जी वो सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है जैसे हम लोग सन का एग्जाम्पल रखे थे सन सनलाइट है फर्स्ट देन सन ग्लोब है और तीसरा वाला जो सन ग्लोब पे जो किंग है वहां पर विवस्वान या सन गॉड तो तो वैसे ही भगवान कृष्ण ही इज द टॉप मोस्ट ही इज द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ इन परम पुरुषोत्तम भगवान तो वो अगर कोई समझ जाता है मतलब जो भक्त है कृष्ण भक्त है वो समझता है पता है उसको लाइट भी है परमात्मा भी है लेकिन परमात्मा भी कहाँ से आया है भगवान कृष्ण से आया है तो कृष्णा इज द टॉप मोस्ट इज द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड एड और ये जो रियलाइजेशन है दैट इज टॉप मोस्ट तो ये जो तीन भागवतम में हमने इसको देखा था फर्स्ट कैंटो के आई थिंक इलेवेंथ चैप्टर में है पदंती तत्व विदस तत्व यज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मे थी भगवान की शब्द थे तो भगवान भागवतम भी यही बोलता है कि ये तीन प्रकार का रियलाइजेशन है एंड टॉप मोस्ट इज रियलाइजेशन ऑफ भगवान जो है डिफरेंट ट्रेडिशन है ब्राह्मण रियलाइजेशन परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन हरे कृष्णा ओके सुजाता ओके थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दिया थैंक यू सो मच संदर्भ प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू सुजाता हरे कृष्णा तो ये श्लोक में जो है हम लोगों को भगवान कह रहे हैं जो फ्लावरी वर्ड्स है उससे बचना है जो श्रुति यहाँ पे श्रुति मतलब हम लोग ने पहले देखा है श्रुति मतलब वेदों का जो ज्ञान है जब वो रिटर्न फॉर्म में हुआ जब व्यास जी ने उसको कलयुग के स्टार्ट में जब लिखा देन इट केम इज बुक्स लेकिन पहले जो था वो श्रुति में था नेवर इट वाज रिटर्न तो जब कोई वेद सुनता था भले कितने लाख श्लोक हो वो एक बार भी सुन लेगा तो वापस रिपीट करता है वो श्लोक को तो दैट इज श्रुति दैट इज नॉलेज उसके परे हम लोग को जाना है और अपना माइंड जो है भगवान पे फोकस रखना है हम लोगों को तब जाके योगम अब आपसे से हम लोग योग को प्राप्त कर पाएंगे भक्ति योग हरे कृष्णा एनी बडी हेल्प एनी कमेंट सर्वोदय प्रभु हरे कृष्णा नो प्रभु जी इट्स क्लियर हम लोग ने प्रभु जी ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इस पर ना प्रभु सिमिलर श्लोक ठीक है और कोई कमेंट uh, नहीं है तो देन हम लोग रुकते हैं यहाँ पे Listens to the word Radha, he will go off in transit stage. Ah, uh, uh, you are talking about uh, Shukdev Goswami, right, Mata Ji? Not Goswami, the one who wrote Bhag- Bhagavat, the one who related it to Parikshit. Yeah, Shukdev Goswami, Shukdev Goswami. So he never said the word Radha. That's why many people, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि राधा इतना इतनी ग्रेट है शी इज द टॉप मोस्ट देन वाई हर नेम इज देर इज नॉन इन श्रीमद भागवतम सो फॉर दैट दे आंसर की सुखदेव गोस्वामी वॉज अ पर्सनल पेरेट ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड ने वॉज मतलब इतना वो ये थे कि खाली राधा का राधा मतलब नाम भी लेते थे तो इमिडिएटली यूज टू फेल अनकॉन्शियस एंड परीक्षित महाराज हेड ओनली सेवन डेज उनके पास खाली सात दिन था तो ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दैट For seven days, if he had gone unconscious, so it would have been difficult. So, for this, he never said that name. So, this Shukdev uh, Goswami. Yeah, my wife has a point. Hare Krishna. 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 Hare Krishna
बिल्कुल जब शिव जी है वो अपने बैकुंठ धाम में ये करते कीर्तन करते रहते हैं तो वो देख पहले तो सरस्वती माता जी के और सब लोग वो सुनते जब कीर्तन सुनते हैं तो सब लोग बहुत आनंद आता है वहाँ कितना फिर सरस्वती माता जी को मेला है शिव जी के पास जी क्योंकि बहुत ध्यान से सुन रहे थे और जब शिव जी कीर्तन करने लगते हैं तो भगवान इतने भाव विभाव को जाते हैं राधा रानी और कृष्णा इतने भाव कि वो पिघल के बहने लगते तो भगवान इसलिए जब भी उनके शुद्ध भक्त के बारे में कुछ कहते हैं तो वो बहुत बहुत गरीब हो जाते हैं और उनका आकार नहीं रहता है उसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे अपने जगन्नाथ जी है जगन्नाथ जी ऐसे जब भी इस कथा सुनाते हैं उनके भक्तों के बारे में तो पूरे भाव से फिक्र जाते हम लोग रुकते हैं यहाँ पे एंड सरोदय प्रभु यू कैन टेक प्रेयर्स